。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。啊，愿此一梦不醒，山河锦绣。郎君，你看到了吗？又来一个。看到什么？算了，来日方长。嗯，是星星。郎君说今晚太阴星回往南偏移，为了看清楚，特意爬高。哦，太阴星啊，当然偏了。不过偏的不是太多，不认真看不出来。你会关心？当然了，我们鲁国功夫是将门，行军打仗必须要通晓天文术数。夜则观星，昼则观日。若遇到阴晦之日时，也会偶尔用一下四难。哦，原来你就是三娘，信任的那么精简。盛楚木惊扰到了娘子，抱歉。哎，等等，这朵花，我想作为补偿送给你，比你当时新娘子头上戴的那朵还要美。鲜花离了枝头就会凋零，更何况……这朵花新鲜艳丽，摘下来可惜了。哎，我刚刚表现怎么样？嗯，帅，比勾搭何千金那次还帅呢。<笑>以后关心，请离我的院子远一点。可是娘子，只有你这个院子里面，有没有搞错？这么快就关门？就这个数最高。我收拾。用色线借色补色，花瓣才能生动艳丽。嗯，你看，这儿，二娘子。什么事啊？大家翁请二娘子去入席。自从来了个盛大郎君，三夫人就没消停过。今天看戏，明天杂耍，有完没完？娘子正忙，没那闲工夫。呃，既然是爹的意思，那我就去吧。我听说呀，这陛下和皇后特别喜欢热闹，经常在宴会上让那些郎君啊，舞剑助兴。楚木，你见过吗？何止见过，还亲自上过场呢。郎君剑技高超，经常得到陛下的赏赐。哎呦，真是太厉害了！傅柔妹妹怎么没有来啊？啊，柔儿去宫房了，天天忙，一直也没得空来拜见盛大郎君。那也确实太忙了吧？都是有婆家的人了，还在操心娘家的事儿。二姐她最能干了。染房和绣房交给他，准没错。阿爹，大娘，娘，三娘，尤儿，这是鲁国公府的盛大郎君，快叫人啊！像福英妹妹那样，叫我楚木哥哥就好了。
兴大郎君。蓉儿，坐吧。坐。多谢。广知县县令徐幼童拜见圣大郎君。你是芙蓉妹妹的姐夫吧？都是自己人，不用客气。小旭，拜见家翁。哎，坐下吧。郎君，请。啊，请。徐兄能娶到富家大娘子，真是好福气。不知赢得芳心有何妙计？他只是喜欢读书人。哈，原来如此。那富二娘子呢？也是喜欢读书人。二姐喜欢什么样的人啊？那可说不出来。不过我只知道。他最讨厌那种不学无术、只会假惺惺献殷勤的纨绔子弟。啊，我也是，我对纨绔子弟简直是不屑一顾。哼，说的好听。嗯。那个，刚才我们说这个皇室的宴会上啊，楚穆武将可厉害了，还得到了陛下的赞赏呢。哦。这宫里高手云集，圣大郎君能脱颖而出，想必有过人之处。哪有什么过人之处啊？无非就是拜了七八个高手为师，平日勤学苦练罢了。挺吹牛！郎君今天这么高兴，不如露两手。好吧，楚木舞剑，给各位助兴。你别不许信，说人家是空架子。我看你在灵阳山学那么久的功夫，这不定还不如人家呢。圣大郎君，我们比试一下如何？不太好吧，我怕伤着你。没关系，我皮厚肉粗。如果我不小心伤了你，你可不许找我麻烦。就凭你啊？比不比啊？郎君刚刚舞完剑已经累了。哎，不累。郎君，你那点功夫要是真拿起来，放心，我见过他被鸡毛掸子打的那个怂样子，我确定可以打得过他。再说了，蓉儿就在旁边呢，正好有个机会。比什么？随你。好吧，那我就向你展示一下我们鲁国功夫的棍法，请。斧头，别下来轻点，我受不了。
你小子！楚木啊，傅涛来向你请罪了。他对郎君动手，实在是罪该万死，还请郎君狠狠责罚。跪下！还夸自己多厉害，一拳就被傅涛郎君给打倒了。娘子不是说此人虚有其表吗？那你还找他做什么？毕竟。傅涛也有错，仗着自己功夫好，让他当场出了丑。我想代傅涛跟他道个歉，让他不要太为难傅涛了。比赛前他就说了，输了也不会找我麻烦的。跪下！好，我我撞死在这儿。不，哎，杨夫人，你都怪没那么容易吧？他可是国公府的大郎君，挨了打一定不会善罢甘休的。嗯，胜败乃兵家常事，恕我技不如人，不怪你。你不会是在说反话吧？你看看我，不像是那种仗着家世显赫就嚣张跋扈、随便欺负人的人吗？嗯，像。好，够实在，我欣赏你。我要跟你讨教如何出拳发力。你知道你刚才那拳打过来的时候，我什么感觉吗？我十分震惊，我从来没有见过如此有力量的拳头。嘿，你看，这血还在流着呢，先输我一半。你看，看在你这么谦虚的份上，我也很欣赏你。行，我教你了。好，太好了，太好了。哎，谢谢，谢谢，太好了，没事了，你一过天晴了。哎呀，太好了。虽然这功夫不甚高明，但是丢了颜面，还能不计前嫌，虚心求教。哎呀，这将门子弟的气量和胸怀，还真是非同一般，是不是啊？嗯。帮主，粮草和修补船只的东西都买齐了。官府现在搜捕我们四海帮，此地不宜久留，还是快点出城吧。通知各处，就说我说的，以后傅家的船谁都不许碰。是。事先这样。对，手放这儿。冯氏，全重钱。重钱。奉旨。奉旨。好。好。对。哎，反了，反了。大将军陆云己平叛政乱，终成护国，受陈州刺史，封蔡国公。其子陆琪，作战骁勇，震慑宵小，封镇勇将军。臣。谢陛下圣恩。蔡国公，来。臣陆云集，恭祝陛下鸿福齐天，福寿安康。哈哈哈哈！蔡国公这次又立大功，陛下十分看重啊！哎，如今的国公真是好当啊！啊，杀几个叛军就行了。想我当年在战场上杀他九进九出，哎，身上有三十余处的刀剑之伤。才捞到一个鲁国公，鲁国公啊
，这国公的封号，可都是为了子孙后代们挣的。子孙们要是争气，自然会光耀门楣；他们要是不争气，那可就辜负了陛下的一片苦心呐、啊。哎，那陆少将军的骁勇，那是陛下也夸赞呐、啊。<笑>陆琪，像我，我们父子不畏生死。上阵杀敌，历练战功罢了。要是论起在长安城里游手好闲的名气，那拍马也比不上鲁国公家的盛楚木啊！啊啊！<笑>听说楚穆郎君离京，长安无数女子心碎。这宴回楼的花魁，连燕儿姑娘，想必现在已经是。相思成疾了吧？啊！鲁国公，啊，臣在。你为国尽忠，无勇无双。朕回想起来，现在是历历在目呀。来，朕与你干一杯。多谢陛下。啊，陛下。臣虽已年近花甲，却尚没有寒衣弄孙的福气。长子楚穆虽无大才，但性格温顺，啊，笃诚孝道。哎，一向仰慕，心难公主。哎，鲁国公，今天是为蔡国公庆功，其他的事情先不要提了。来，干一杯。哎。多谢陛下。妾身恭迎陛下。起来吧，谢陛下。陛下怎么又饮酒了呢？盛萧敬这个老匹夫，为他的长子求娶新男。论鲁国公的功劳，赐一位公主为媳，也算不了什么。朕也念他的功劳。可是你看看他那宝贝儿子，青楼浪子乔楚，长安纨绔之首，这都什么名声？朕为天子，乃万民表率。朕条驸马，也必须人品端方。朕的心难，盛崇穆配不上。嗯嗯嗯嗯，你请小心点，小心点啊！来吧，来来来来，有人打我！勤学苦练，坚持不懈，才能成为一代高手。嗯，这里为什么会有个凳子？以后我练武的时候，谁也不许在这儿休息。军会，拿走。哎，好嘞。哎，你们怎么在这儿？我们是来找你请教书法的。哦，哎，手怎么又脏了？我去洗个手啊。
字写的比我们都好啊。那他的功夫也是师承名家，可见老师高明是一回事，把本事学到手啊是另外一回事。恐怕他的字跟他的功夫一样，二姐。你不能因为他比武输给了哥哥一次，你就这么武断？你这么武断可不像二姐你啊！现在可以写了吧？我们都等你很久了。好，再不写，我怕你们会觉得我不学无术，是个连字都写不好的无用之才。你看，写的真好。果然是我太武断了。刚才那些话，不知道他有没有听见？天行健，君子以自强不息。人生在世，必须永不懈怠。有道理。人活一世，不应虚度。可惜，并不是每个人都像圣大郎君一样有志向，有人日日被酒色财气所消磨，成了一无是处的纨绔子弟。你说的没错，我最恨纨绔，不好好报效国家，整天只想吃喝玩乐，所以，我经常用这四个字来警醒自己，不能因为自己的爹是鲁国公，家财万贯，就不思进取。楚木哥哥，可以再帮我写副对联吗？不可以。为什么？啊啊啊！这这这字可不能随便写，每一个字都有形神意，得慢慢琢磨呢。嗯，对，这幅你先拿回去好好琢磨琢磨，等琢磨透了，我再给你写其他的。嗯，明白。呃，我能不能也要一幅？没问题。谢圣大郎君，恭喜郎君又过一关。废话，陈师傅每次罚我都要我抄字强不息，抄了几千遍，我还能写不好吗？那是，我们郎君能拿得出手的也就这四个字了。二姐也在，你都多大人了，还整天游手好闲的？你不是说，光学功夫不顶用，好男人建功立业还得会兵法吗？我特意买了本兵书，不过，就是看不懂。哎，楚墨，你懂不懂兵法？这个，人家是将门虎子，连关心都懂，还能不懂兵法？对啊，我当然懂。那那你帮我看看。这百人被刃，现行乱臣，什么意思啊？呃，我看看。哎,哎，夫人，时间不早了、啊，你推我干嘛？哎，还有这句，这个这个，正兵先和，然后遏制，你有什么看法？看看法，我想掐死你啊！楚墨，如果我看的没错的话，你看的是未了子。对呀、啊，你果然是行家。你学兵法的顺序错了，还有顺序？孙子兵法读过吗？没有。你看，你连战都还没学会，你就想着跑了。孙子为根，墨子为辅，攻守法之后，才需要看未了子。所以你现在看这个东西，对你来说，并没有什么用。哦，嗯，必须先学孙子。必须。那你会孙子吗？当然了。哎，那你教教我呗。这个嘛，嗯，夫他难得用功，盛大郎君帮帮他吧。哎，好吧。不过我有两个条件。第一
，以后不许再叫我圣诞郎君，要叫我楚木。啊，嗯，可以。<笑>第二张，想一个。啊。啊，我们郎君说的是一颗清香的松子，呃，对对对对郎君，哇，对了，还有多谢圣诞郎君呢。这良品铺子的首播松子，我们娘子还是第一次吃的，清香松脆，娘子很是喜欢呢。俗话说，来而不往非礼也。你看，我给你带了这么好吃的小食，你是不是应该回礼一下？回礼？对，回礼。娘子，心灵手巧，我想你帮我修一个香囊。香囊？我教你书法，教你三弟学兵法，又给你带了这么多好吃的，怎么样都值一个香囊吧？好，就送你一个香囊。我要你亲手绣的，我喜欢红牡丹。夫人。马上写家书，让那小子回来。我要亲自操练他啊！我要让他比陆琪强十倍。哎，哎呦喂，你不就是眼红陆云几封了蔡国公，他的儿子当了镇永将军吗？啊，那木儿撒什么气呀、啊？夫人，我跟你说啊，这小子。那整天的寻花问柳，陛下都知道了。如果长此下去，那还得了？鲁国公靠的是战功立家，我要让那小子洗心革面，哎，也在战场上建功立业。你是不是最糊涂了你？你当年你从战场上下来，身上三十多条伤口，是我亲自为你。止血逢伤，你是怎么答应我的？你为了这个大唐江山啊，好几次差点丢了性命。挣来的富贵，不就是为了保我儿一世平安吗？我可跟你说，你要敢让楚穆上战场，我就跟你拼命。夫人呐、啊，你醒醒吧！啊，如果你再这样惯着的话。那孩子真的没出息了啊！那将来就是个纨绔子弟。你懂什么？你就只懂打打杀杀，不懂得平安是福。我就不让我的儿子建功立业，我就要让他一辈子平平安安，永不上战场。哎哎，纨绔怎么了？啊，纨绔怎么了？鲁国公府家大业大，养不起吗？啊，就让他纨绔。我要当柔儿心目中的好男儿，决心这么大。他，他福桃让我教他兵法，我怎么教他呀、啊，大哥？好不容易柔儿才对我有一些好感，我不能功亏一篑啊！你教我多年，你帮我。这诗词书画我还可以帮你，兵法我自己都不会，我怎么帮啊？完了。不过，有个兵法大家，就住在这附近。真的假的？谁啊？你舅舅牛无敌呀、啊，打死我也不见他，随你，反正美人和鸡多，不差富家娘子一个。什么？你要学兵法？哼，我我我没听错吧？啊？哎，你小子当年可是死活都不学，还跟你娘告状。说我打你，害得我姐把我扫地出门啊！楚墨，我好赖是你舅吧？哎，你不能这么玩你舅啊！啊！当当年我不懂事，如今已经悔悟了。哎，你是真心想学？真真真心。可你为什么要学呢？因为光耀门楣，你少给我来这些！哎，是不是因为女人呢？你怎么知道？攻敌者，攻心为上。就你这点小伎俩，你就一眼就看出来了。来，你
想好了，绝习要学了。绝绝习，不怕苦，不怕。你小子别学两天，你后悔了。不是，等等等等，我再考虑一下吧。再见。站住！把那张自强不息看了一晚上，好像是领悟到一点东西了，正想向他请教呢，也找不着人。对啊，我还等着他给我讲《孙子兵法》呢。那他去哪儿了？哎，杜郎君，你知道楚木哥哥去哪儿了吗？他出外办事去了。办事？是件大好事。他现在一定是精神抖擞，斗志十足。这小子泡了半个时辰了，他不出汗。给我加开水。是。再加。是。我再给你加点配方，这样效果才好。好好的享受啊！嗯，嗯，救命啊！老实点。药水坚固，强身健体。为将者领兵打仗，你得有一副好身板儿。救命啊！你啊，谋财害命啊！我是你舅舅，我不忍心让你受苦。可是，长兵者心不辞。跟我念：攻而必取者，攻其所不守也。你一定要杀我！哎，快点！啊啊！我知道了，我知道了。攻而必取者，守其而不攻也，攻其所不守也。呀，你疯了！这就疯了，你别疯了！大姐远在长安，哎，救不了你。哈哈哈什么？我要回来！我。射断了绳索，几箭？五箭，五箭。这小子从小就没好好读过书、练过剑，居然在两个时辰之内将《孙子兵法》倒背如流，倒吊着也能将柱子上的绳索射断。哼哼，天赋难得呀，啊，难得。好精致的香囊啊！这朵红牡丹啊，我用的是促金绣的滚针，丝线在绣制的时候不露针脚，花纹的边缘流出水路，让绣面稍稍凸起
。这样啊，绣出来的红牡丹就会栩栩如生啦。大姐，你这样看着我干嘛？哎，那位文武双全的盛大郎君，有些日子没露面了吧？提他干什么呀？宁府夫人，贼云，金线呢？三夫人说用金线绣花浪费。自从他管账以后，要这不给，要那不给，他自己的提几钱倒是多了一倍。这三娘哪懂得账目啊？柔儿，你去跟阿爹说，把账本要回来吧。哎呀，我这一开口，阿爹肯定两头难做人。不急。再等等好了，等什么呀？不好了，不好了！安娘子，染坊把徐家订的五百匹布全部都染，染偏色了。怎么回事啊？嗯嗯，马兰比松兰便宜，所以你就把我配方里的松兰换成了马兰。我也是给家里省钱呐，换染料省了多少钱？赔徐家五百匹布，又要多少钱？哎呦，我这个人就是爱瞎操心，管账的是三娘。何必我多事呢？哎，夫人，哎呀，你不是不知道现在家里根本赔不起五百匹布，你可不能再说不管啊！这事不难，只要三娘拿出自己的提几钱，这样不就够了吗？啊！哎呦，我我,我辛辛苦苦攒了一辈子的钱，怎么这管管账就给全搭上了？我从前管账也是跟三娘一样焦头烂额的啊，不过多谢三娘体恤，揽下这样的苦差事，以后呢，就要全拜托三娘了。哎，柔儿，柔儿，好，柔儿，你可不能这样啊！我是代管的，你现在回来了，我我给你啊。这个不行，三娘是长辈，管账的应该是三娘。谁爱管谁管，反正我是不管了。来，拿着。这，嗯，天色不早了，我去看看大家公的晚饭做好了没有。二娘子，这赔徐家的五百匹布，不用赔，染池里面放四两六钱姜黄，一两皂豆，三株紫草，这样染出来的颜色就是徐家要的青色了。大家记住了，色一定要进够两个时辰，不能太多，也不能太少。时间短了颜色不正，时间长了色就染过头了。快，按二娘子吩咐的去做。是是。本儿有了，金线有了，香囊可以继续绣了。现在就等盛大郎君露面了。谁等他了八三十件，二十九件射中靶心。嗯，嗯。这一次只射丢了一件，能不能不罚、啊？为将者。嗯、请问我有闯关？啊？你有闯关？闯不过，这日子可不好受啊！啊？啊？你说的，只要我过关，你就可以放我走的？哼哼，要过不了关，要加倍重罚
，真准备好了，不行就别逞强了，免得挨打。<笑>来吧，哼！什么叫责人勇士？善战者，求之于世。干嘛？叫你说想法，不是叫你背书。哼！善于作战的人，会设法制造对我军有利的东西。比如，你需要干嘛？这个不是你的想法，这是昨天晚上我跟你说的我的想法。食人牙慧，这这这这个叫懂吗？坐下，继续。啊，我跟你说啊，你要过不了关，啊，那你那个那个漂亮的傅小娘子，就只能。眼巴巴的等着你了，哎哎哎，只能说自己的想法啊。是，可以是人为。一颗石头在平地上不显作用，但把它置于万丈悬崖，掉下来就会砸死人，这就是是。还有，谁柔弱无力，但汇聚于江河。剑高吧，形成冲击；激浪会卷带巨石，冲化城墙，这也是事。还有，重要的隘口占据高位，一夫当关，万夫莫敌，这是人事。还有，站在荒野，征在内廷，动摇敌军的根本，这是绝根之事。好，<笑>雷将者，首先要学会造势。然后因势利导，还有釜底抽薪，背水一战，这是生死之事。还有，没了，没没,没了，我过关了吗？我，我，嗯，哼，哎，哎，为将者无信不立的啊，你你说还要算数的。你小子急什么呀？你舅舅还舍不得你呢。哎，老女，老女，哎呀，老女，有没有搞错啊？弄成这个鬼样子啊？我们想救老女，可是，一潜入山中就被抓住，没出息。走了，被我舅改变主意就死定了。郎君这次离去，恐怕不会再回来了。主人这次对他太过严厉，恐怕是累怕了。怕？少年热血，只要胸中有爱，就无所畏惧。如果他将好好守护他最爱的那个女子。他一定渴望变得更强，终有一天他会回来的。娘子，圣大郎君回来了。圣大郎君回来了，快把我的针线和香囊拿过来。是。香囊可太磨人了，一针不顺眼就拆了重绣，还要叠花绣，做这一个比做一百个功夫还多，就你多嘴。哦，原来火工还有这么多讲究呢。这无火之变又是什么意思啊？啊，你看。
放心，二姐这些天等你等的魂不守舍的，知道你回来了，一准就出来了。真的假的？魂不守舍有点夸张。呃，不过我看我二姐对你还是有那么一点点意思，就这么一点点吗？快点！来来来来来，快走！啊，二不是他不好，是我不好。